Hi mga bags! Welcome to Robby's Diaries and it's me, Robby. At para sa mga bago sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated pag may bago akong videos. At uh, mga bags, lalo na dun sa mga nanood na ng mga videos ko before, um, lagi tayo nag-uusap about pampaganda, pagpapaputi ng mga low pressure area dyan sa singit-singit natin at kung saan-saan pa, pagtatanggal ng mga chismis sa kutis natin, di ba? Pero mga bags, useless yan. Kahit masolve natin lahat ng hair and skin problems na meron tayo, kahit na pagkaganda-ganda natin, useless yan kung meron tayong yung BO. Diba? Ano mong tawag nila dyan? Putok, ang hit, baktol, maasim, mga ganun. Yung, yung iba nga, amoy alimuom pa ba? <laughs> diba? At hindi ko yan nilalait mga box. Normal na may amoy ang pawis natin. Bakit? Unang-una sa lahat, meron tayong sweat gland. So, normal na magpawis tayo. Ngayon, hindi ka naman siguro naguburo lang sa bahay at nakahiga lang at hindi nagudumihan. Kapag ang pawis natin na halo sa dirt or nag, nag, namuuna yung bacteria, doon nag-start yung amoy na yan mga box eh. Okay? Well, normal yan kasi tao tayo, may sweat glands tayo, katulad nga ng sabi ko. Pero mga box, hindi porket normal, eh okay lang. ba? Diba? Maliban sa nakakawala ng confidence, mahiya din naman tayo sa mga nakakasabay natin sa bus, sa jeep, sa MRT, ba? Diba? Lalo na pagsiksikan. So, gusto kong i-share kung ano nga ba ang talaga namang um, proven and tested at kung ano ba dapat gawin natin para mawala ang mga BO or kung wala ka naman talaga at paano maiiwasan ng hindi umaasa sa maling solusyon. Ano bang maling solusyon yung sinasabi ko mga box? Ang dami nagkalat ngayon sa market na mga deodorant na sobrang tapang or mga antiperspirant na hindi ka talaga papawisan. Bakit hindi maganda yung matapang na deodorant? <laughs> From the word itself, matapang. So, ang skin natin, hindi natin dapat nilalagyan ng mga matatapang na chemicals, mga box. Kasi nasisira din sila. Kahit di man yung nakikita, nasisira yan. So, lalong na babawasan yung pinaka-shield ng skin natin at lalo tayo magkakaroon ng bad odor. Akala nyo lang mabango kasi pag bagong lagay, mabango, di ba? Pero pag pinawisan ka na, iba na yung amoy. Ano mo yun? Ibis na maasim ka lang, baka lalo kang magkaputo. O kaya, minsan naman, antiperspirant. Hindi ka nga pinapawisan, pero... Tama ba yun? Di ba? Hindi na ilalabas ng katawan mo yung pawis. It's not right. Kailangan mong pawisan dahil yan yung nag, um, nagbabalanse ng temperature sa katawan mo. And at the same time, nilalabas mo yung toxin sa katawan natin. At para hindi na tayo umasa sa mga maling solusyon, mga box, gumawa ko ng checklist. Ayan. Siyempre, mag-start tayo dun sa basic. Baka meron dyan mga nakakalimot dun sa mga basic um, hygiene, di ba? Um, number one. Maligo araw-araw. Ayan mga box ha. Alam ko naman, confident naman ako na yung mga nanonood sa videos ko ay naliligo araw-araw. Pero mga box, kung napapansin nyo na pawisin kayo or minsan may smell, maasim, ganun. Okay lang naman maligo ng more than once a day. Minsan nga, twice, three times a day. Lalo ngayong summer, minsan nakakaapat na ligo pa tayo, diba? Limang ligo. Kasi nga mainit. So, okay lang yun. Mas maganda nga yun eh. Kasi marirefresh yung katawan natin. At the same time, mapipreskohan tayo. Mawawala yung init. At saka hindi na kailangan i-memorize yan, di ba? Maligo tayo. <laughs> Ayan. At number two, ugaliin nating maghilod, mga box. Oo, maghilod. Mga dito natin, yung neck natin, yung kilikili, mga singit-singit dyan, saka yung mga dito. Yan yung mga laging pinapawisan, saka yan yung madalas na nakukulob eh. Lalo na kung mga ganito yung suot nyo, di ba? Yan yung kulob, tapos di kayo naka-aircon. Ay, dos me. Dyan na kumukulob yung, ano, yung pawis nyo, dyan na siya namumuo talaga. So, maghilod tayo. Bakit tayo maghihilod? Kasi, yun yung way natin para matanggal natin yung dead skin cells, mga box. At, ang dead skin cells, pag naipon yan, at nag-stay din dun yung pawis, nag-stay siya na moist, yung dead skin cells, dyan na magbubuo yung mga bacteria, or dyan na sila mamamahay, ganun. At yun na yung magiging cause ng BO. Okay? Nang marami tayong ways para ma-exfoliate, baka itanong pa natin yan, ayan, marami tayong ways na ma-exfoliate. Unang-una, pwede tayong gumamit ng mga salt scrub. Maraming salt scrub na available sa market, like yung Abony, ayan, or yung Watson's brand. Marami pang iba mga box, marami tayong choices. Pwede rin tayong gumawa ng DIY body scrub natin, kung medyo vain tayo, kung katulad nyo ako, ayan, gumagawa ako ng sarili kong body scrub. Kung hindi ka naman mahilig sa mga ganyan-ganyan, pwede ka rin naman gumamit ng lufa. Ayan, nakikita nyo, yung lufa na yan, dapat lather with soap muna para hindi masyadong harsh sa balat. Pwede rin tayong gumamit ng face towel katulad niyan. 
Ayan, dapat yung malambot ha, at saka dapat din ilagay mo muna ng soap para hindi masyadong ma-damage yung ating balat. Yung sakto lang, yung mild lang. Okay? Number three, mag-trim, mag-wax, or mag-shave po tayo ng kilikili. Or kahit anumang paraan na mabawasan yan. Mga box, alam ko normal sa mga lalaki, di ba? Sa mga lalaki, okay lang yan. Pero yung iba, nagpitrim talaga sila kasi... Yan yung pinapamahayan din ng bakterya, lalo yung kilikili, di ba? Kasi, imagine mo, lagi talaga nakaganyan. Hindi ka naman laging nakaganoon, box, di ba? So, doon na akukulog yung pawis. Yan talaga yung nagpapalala ng BO, yung mga buhok dyan na makapal. Okay lang, may konting buhok. Kung nakikita nyo kanina, yung doon sa pagsascrub ko, meron akong konting hair. Kasi normal yan eh, kung nagwa-wax ka, or nagsishave ka, kailangan mo muna yung time tumubo ng konti bago mo siya i-remove, di ba? Pero huwag naman natin paabutin na parang forest na, mga bags. So, parang, ano yung virgin forest? Yung hindi ka nagagalaw? Sobrang kapal ng mga puno. <laughs> so, wag ganun ha. Magbawas po tayo ng underarm hair. Kung ayaw nyo tanggalin totally, okay lang. Trim nyo yan. Or, basta, parang numipis man lang. Number four. At madalas din, nakakalimutan ng ibang tao. Madalas ko to naaamoy. Yung amoy kulog. So, ano ba dapat gawin? Nabahan natin maayos yung mga damit natin, mga bags. Diba? Sabon tayo, mag magsabon tayo ng maayos. Kung hindi ka nag wash kung magamit ka ng washing machine, much better gumamit kayo ng antibacterial na detergent. Tapos, make sure na nabanlawan din siya ng maayos. At natuyo ng maayos. Kasi yung kulog na amoy na yan ng damit. Kumakapit yan sa katawan mga box. At pag pinawisan ka, umaalingasaw yan. Kung hindi ka aware na ganun yung amoy, magtanong ka sa kasama mo sa bahay kung ganun na ba. Diba? Kung hindi naman din, that's good. Okay? Panantilihin natin ang paglalaba ng damit ng maayos. Dahil kapag hindi rin nalalabahan niya ng maayo, syempre, may dirt pa rin na tira dyan. At katulad nga ng lagi kong sinasabi, kanina pa, paulit-ulit, kapag may dirt, may bakterya yan. Kapag may bakterya, may mabaho. Dahil nga, pinapawisan tayo. Number five. Ayan. We are what we eat. Okay, mga box? Um, dun sa mga hindi nakakagets nung yung linya na yun, alam nyo kasi mga box, halimbawa, kung mahilig ka, puro karni ka, puro matataba, most likely, tataba ka din. ba? Diba? Or kung ma mahilig ka sa prutas, lumalabas yan sa skin mo. Ganon din yung pawis natin, mga box. May mga pagkain na kapag nasobrahan tayo, italag nila, as in, aalin nga sa mga box, alam niyo yung ibig kong sabihin, I'm sure alam niyo yan. Katulad ng sibuyas, ng bawang. Kapag kumakain ka ng maanghang, sobrang maanghang, lagi. Okay? Kapag mahilig ka sa red meat, tapos, may ka sa fish. Puro fish na lang lagi. Fish ng fish ng fish. Okay? Yan yung mga nagkukos ng hindi magandang amoy. Hindi ka man amoy puto. Pero, di ba, lalabas yung amoy ng kinain mo, Bax, dun sa, ano mo, sa pawis mo. So, hindi ko sinasabing bawal to, pero, ilimit lang natin. Dun lang, kasi nga, di ba, sabi nila, everything that, ano ba yun? Ano ba sabi nila? <laughs> <laughs> lahat ng sobra ay hindi maganda. So, lahat yan, i-balance lang natin. Number six. Uminom ng maraming tubig. Ayan. Katulad nga na sinasabi ko, di ba, may mga pagkain talaga na lumalabas sa sinaw ng katawan natin. Minsan, hindi pa tayo aware. Di ba? Kasi nga, uh, parang hindi pa siya ganun kalakas para maamoy natin sa sarili natin. Or immune na tayo. Ganun. So, ang paraan dyan, ay uminom ka ng maraming tubig. Bakit? Para lumabnaw yung pawis mo. Hindi siya concentrated. Kasi pag concentrate yung pawis mo, box, concentrate din yung amoy. Nanununtok yung box. Hindi lang nanununtok. Naninika pa. <laughs> Tatambay pa yan sa ilong. So, uninom tayo ng maraming tubig para hindi masyado concentrate na concentrate yung pawis natin. And by that, hindi rin siya mangangamoy. Okay? So, malaking tulong talaga ang tubig. Hindi lang sa buhok, hindi lang sa skin, even sa pagpapawis natin. Magpawis ka man, at least wala kang amoy, di ba? Kebe. Kung lahat ng nadaanan natin from numbers 1 to 6 ay nagawa mo na at or ginagawa mo na pero wala pa rin effect, no problem mga box. May solusyon pa rin ka. So, dun tayo sa number 7. Itong tip na to, uh, proven and tested ko to mga box. Gumamit tayo ng, or pwede tayong gumamit ng lemon or calamansi. Bakit? Itong um, dalawang to, high in um, acid level sila. Mataas ang acid level ng calamansi at lemon. At ang acid, pag mataas ang acid level, ayaw ng bakterya yan kasi hindi sila uh, mabubuhay doon, mamamatay sila. So, paano natin gagamitin yung calamansi or lemon? Ayan, ang simple lang, 
Mag-extract lang tayo ng juice, katulad ito, yung sa kalamansi. Extract lang natin yung juice. Isa or dalawang kalamansi, okay na. Tapos, i-apply natin using cotton balls or cotton pads or kung wala talaga tissue, basta yung malambot. Apply natin sa kikili natin. Okay? Or kung doon sa mga part na alam mong medyo nangangamoy-ngamoy sa'yo, lagyan mo na rin. Tsaka hindi lang niya maaalis yung bad smell, mga box. Ang kagandahan pa niya, kahit pa paano nakakatulong yan makapag-lighten ng mga makulimling dyan sa kilikili, gano'n. So, maganda talaga to. Actually, minention ko rin yan dun sa video ko about uh, my DIY coffee honey scrub. So, ayun. Yun yung isa sa mga benefits ng kalamansi at ng lemon. Um, kapag in-apply mo yan sa kilikili mo, just leave it for 15 to 20 minutes and then i-wash mo na. Usually, gawin mo, um, I suggest gawin mo yan kapag bago ka maligo para dire-diretso na, diba? Let's move on to tip number 8. Okay, meron pa isang tip na nga, wow. um, Isa pa sa mga malaking tulong sa akin ay ang apple cider wow. vinegar. Paano nga ba yan makakatulong? Pwede mo yang um, gamitin ng pure or pwede mong haluan ng konting water. Halimbawa, isang kutsarang uh, apple cider, isang kutsarang water. Haluin mo lang sa isang lalagyan, tapos i-dip mo yung cotton, tapos i-apply mo directly sa kilikili. Pwede mo yang iiwan sa kilikili mo overnight. Um... At mawawala din naman yung amoy nun. Huwag kayo mabother. Um, ang apple cider vinegar ay mataas din ng acid level. Or merong um, naturally acidic siya. Okay? Now, kung sa tingin mo masyadong ano, extreme or hindi mo kaya ang smell ng ACV, kasi sa totoo lang, pag bagong lagay siya, medyo, hmm, asin, pwede nang i-ano, paksi o ganyan. <laughs> uh, kung medyo extreme sa'yo yun, meron namang ibang way. Pwede kang gumawa ng sarili mong apple cider vinegar rinse. So, paano nga ba yan gawin? Kapag tapos mo maligo, kapag nakapag-shampoo ka na, nakapag-sabon, basta lahat nagawa mo na. Bago ka magpunas, magpuno ka muna ng balde, up to three-fourth lang nung, ano, nung timba. Tapos, lagyan mo ng dalawang cups ng apple cider lining. Ngayon, yung mixture na yan, yun yung gagamitin nyo pang huling banlaw. Now, if you want the benefit para din sa hair, pwede nyo yung gamitin from, top, uh, from head to toe. Pwedeng-pwede, walang problema, maraming benefits yan. And at the same time, katulad nga na sabi ko, Matutulungan din niya tayo makaiwas sa BO, sa putok, sa baktol, sa anghit, ganyan, tsaka pang asipasin, ganyan. Uh, huwag kayong magalala sa smell dahil sobrang diluted niyan at napakadali lang mawala ng amoy kung meron man. Usually, wala naman akong naamoy uh, kapag yung binuhos ko na, siguro may hint lang ng konti pero pag nakapagpunas na, wala na. So, sa totoo lang mga box ngayon, hindi na ako nagdi-deodorant. Uh, dati, grabe din, gumagamit talaga ako ng mga commercial na deodorant, and napansin ko, maliban sa umitim yung kilikili ko, alam mo, mabango siya sa umpisa, pero minsan pag pinawisan ako, box, pag humalo yung ano, yung, yung, amoy, yung pawis mo dun sa deodorant, iba yung amoy, box, amoy lalaki, alam mo yung, di pa syempre kahit papano naman, mas feminine dapat yung amoy natin, mga box, ay babae tayo, so, hindi ko nagustuhan yun, kaya tinigil ko, at ayun nga, sa pag-search-search ko, ganyan, pag research ko, ay yun yung nakita ko na, lunas. Kung nagawa mo na lahat from tips 1 to 8, lahat ng check uh, lahat ng tips na yan na checkan mo, ginawa mo na talaga lahat mga box. Wala namang problema ang gumamit ng deodorant, pero wag tayo doon sa matapang, doon tayo sa gentle. And kung tatanungin niyo ako kung anong mare-recommend ko na gentle um, na deodorant na nagamit ko mismo, um, I can recommend yung Dionat ito or Milku Kung hindi ka naman maamoy, ganun, kung maasim-asim lang, tawas box, okay na yan, tawas. O, okay lang kahit yung buo or yung powder, just make sure na pagbibili ka ng powder, dun ka sa trusted na pagbibili ng like sa mga butika, ganyan. Pero ayun na nga, maraming peke na ngayon, peking bag, peking kahit ano, alam niyo yung mga, mga bag, mga damit, medyo ayos-ayos pa yan kung malaman mong peke pa lang nabili mo. Pero yung mga nilalagay mo sa katawan mo, sa balat mo, make sure na hindi siya fake, okay? Kasi... Mahirap kung nagdadong ka ng damage, ang hirap ibalik niyan, mga box. ba Sayang yung mga pinaghirapan mo, pahid-pahid, babad-babad. ba So, lagi tayo maging maingat sa nilalagay natin sa ating mga uh, skin. So, uh, I hope na nakatulong itong video na to, mga box, dun sa mga secretly, ay mayroon talagang problema sa amoy, sa amoy nila. Ako dati, aminado ako, mga box, minsan naamit yung sarili ko maasim. Lalo na, ano, pag summer, ba yung sobrang init, parang yung ganitong panahon, 
maasing mga box. Hindi pa naman ako nakaranas ng may putok. <laughs> Ganun. Pero syempre, nakakabother pa rin yung asin. Tapos naaamoy ko na. Parang ibig ko sabihin, shocks, naaamoy ko na. Ibig sabihin, malakas na yung amoy. Naaamoy na rin ng, maaamoy na rin ng katabi ko, diba? So, gawa natin ng paraan yan. Kasi, hindi naman yan sakit eh. Okay? Um, at hindi ko rin naman sinasabi na porket meron kang smell, eh, meron ka ng bad hygiene. Hindi totoo yan. Kasi normal na magkaroon tayo ng smell, normal na magkaroon tayo ng bacteria, pero dapat alam natin kung paano natin yun susolusyonan or paano natin siya i-avoid. If you think that this video is helpful, kung um, sa tingin mo nakatulong to or nag-enjoy kang manood, um, please don't forget to leave me a thumbs up. Pero kung hindi ka naman nag-enjoy, kung baduyan ka sa usapan natin or ka-derder, ganyan, okay lang din naman ang thumbs down. I cannot please anybody. If... <laughs> I cannot please everybody, di ba? Doon naman sa mga may comments at may mga questions, baka may mga hindi ako nabanggit, um, sa may mga negative reactions, suggestions, or meron silang sariling, ano, um, meron silang sariling advice about dito sa topic na to. Comment lang kayo dyan, mga box, kasi mas marami tayong nalalaman, mas maganda, di ba? So, i-share nyo rin yung nalalaman nyo para palitan tayo, ganun. And then, para dun sa mga bago lang sa channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para na may update-update tayo, di ba? And don't forget also to follow me on Instagram and like my FB page. Nandiyan lang sa description yung mga link, mga box. Again, thank you, thank you, thank you so much for watching. Salamat sa chikahan natin na mahaba na naman. Ayan, bye-bye, baby ko! Love, love! Ever since the day that you